సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవియా మేడం తెలుగులో ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ చాలా మమ్మీ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇలా తక్క క్యారెక్టర్స్ కానీ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కానీ ఆల్రెడీ మీరు ఒక రికగ్నేషన్ ఉంది మీకు ప్రేమ గారు అంటే ఓకే మంచి యాక్ట్రెస్ అని ఒక పేరు ఉంది ఇప్పుడు ఎవరైనా డైరెక్టర్స్ మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరైనా అప్రోచ్ అయ్యి మీరు క్యారెక్టర్ చేయండి అని బాగుంటుందంటే చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారా మదర్ క్యారెక్టర్ అంటే నాట్ ఓన్లీ మద అంటే మదర్ అంటే మదర్కే మీరు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు వచ్చే కొత్త కొత్త డైరెక్టర్స్కి అంత తెలీదు వాట్ ఐ ఫీల్ వాట్ ఐ థింక్ అప్పుడైతే ప్రేమ క్యార ఇప్పుడు చిరునవ్వుతో స్మాల్ క్యారెక్టర్ అయినా ప్రేమ చేయగలను అని వచ్చింది సో ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏదది రాజేంద్ర ప్రసాద్తో చేశాను అనుకోని అనుకోని ఒక ప్రయాణం స్మాల్ క్యారెక్టర్ ఉంటే దాంట్లో ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది ఇప్పుడు లేదు లేడీ ఓరియంటెడ్ సినిమా అలాగా లేదు ఇప్పుడు ఐ డోంట్ ఫీల్ లైక్ ఎందుకంటే ఫోన్లోనే చెప్పేస్తారు మేడం మీ క్యారెక్టర్ ఇలా నేను చేయనండి ఓపెన్గా మాట్లాడేస్తాను నేను డైలీ ఒక పది కాల్స్ అని వస్తాయి హైదరాబాద్ డెఫినెట్లీ వస్తుంది ఐ సైడ్ నో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ పెద్ద సినిమాలు అయితే ఒప్పుకోవచ్చు కదా పెద్ద సినిమాలో చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా ఇంపార్టెన్స్ బట్ అలాంటి క్యారెక్టర్ రాలేదు కదా క్యారెక్టర్స్ రాలేదు అంటే మీకు బాహుబలిలో షో గామి రమ్యకృష్ణ గారు చేసిన అలాంటి క్యారెక్టర్స్ పవర్ఫుల్ కావాలి కాపీ ఉంటూ కాపీ లైక్ రమ్యకృష్ణ చేశారు ఇంకా అలాగే నువ్వు ఐ డోంట్ లైక్ ఒక డైరెక్టర్కి ఇది ప్రేమ చేయగలరు అని ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ వస్తే డెఫినెట్గా మాట్లాడతారు సూపర్ అది ఇక్కడ కన్నడాలో కన్నడ కూడా వస్తుంది బట్ కొంతమందికి భయం ఉంటుంది ఇది చేస్తారో ఎలాగా అని ఓపెన్గా మాట్లాడతానండి బోల్డ్ వెరీ బోల్డ్ ఐ డోంట్ కేర్ ఇఫ్ ఐ లైక్ ఐ విల్ డూ మీరు ఎలాగా ఓపెన్గా నాతో మాట్లాడతారు ఐ విల్ డూ ఐ విల్ టాక్ లైక్ దాట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ దాట్ నథింగ్ నథింగ్ రాంగ్ ఏదన్నా హీరో దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారా ఏదన్నా హీరోయిన్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారా ఇది నేను ఐ ఐ ఓన్లీ స్టార్టెడ్ టెల్లింగ్ వన్ ఆఫ్ లైక్ దాట్ యా ఇన్ ఎలాగ సప్రెస్ గా పెట్టుకుంటారు మీరు యు కాంట్ వన్ ఆర్ టూ ఫిల్మ్స్ సప్రెస్ గా పెట్టలేదు కొంతమంది ఓకే ఓకే చేద్దాం ఆ పెద్ద హీరో ఉన్నారు ఐ క్యాన్ డూ నో ఆ పెద్ద హీరో ఉంటే కూడా నాకు ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్ కావాలి అయితే వచ్చి చేస్తాను మేడం ఉపేంద్ర గారికి ప్రేమ గారికి మధ్యలో ప్రేమ అని చెప్పి కూడా ఒక టైంలో ఆర్టికల్స్ వచ్చాయి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అట్లా ఆయన పెళ్ళి హ్యాపీ లైఫ్ వాళ్ళ వైఫ్ మంచి హీరోయిన్ మీకు మంచి లైఫ్ ఆ టైంలో ఎందుకు వచ్చింది ఆ న్యూస్ అసలుకి సరే వాళ్ళని అడగాలి అనుకుంటున్నాను ఎవరు రాసారో వాళ్ళని అడగాలి నేను ఎప్పుడు నన్ను నాతో కలిసి మాట్లాడలేదు ఇలా రాస్తున్నాను కూడా నాకు చెప్పలేదు బట్ రాశారు గాసిప్ ఐ ఐ డోంట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు గాసిప్ బట్ మీరు ఆయన ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని అడిగారా ఇట్లా ఎందుకు వచ్చింది ఆయన కూడా అడగలేదు నేను అడగలేదు నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటి నా ఫోకస్ ఏంటి నేను అది చేస్తాను అంటే పీక్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఇలాంటి కామన్ అంటారా కామన్ ఇది నెగిటివ్ వస్తుంది పాజిటివ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒకసారి సక్సెస్ అయిన తర్వాత బోర్ చుట్టే క్రిటిసిజం కూడా తీసుకోవాలి కదా మీరు పాజిటివ్ గా తీసుకుంటారా మేడం లేకపోతే ఫైట్ చేస్తారా ఐ విల్ చే టేక్ ఛాలెంజ్ ఓకే నువ్వు ఇలా మాట్లాడతావు నేను ఇలా తీసుకుంటాను you have an every answer <laughs> okay definitely yeah hmm meer deep ki elthe anni answer vastundi if you sit quietly you will get an answer okay <laughs> definitely nijam yeah. madam adi anu 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 ante anavasaranga fight cheyatam waste avasaram ay nijanga anukunte fight cheyach akada patience calm meer work le ivali ante like jailal tagar oh yeah వచ్చేసింది <laughs> 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 ఆల్మోస్ట్ ఇంకేంటి మేడం లైఫ్లో అన్ని ఆల్మోస్ట్ చిన్న ఏజ్లో అన్ని హైట్ చూసేసారు ఒక థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఏజ్లో అన్నీ చూసేసారు 
ఇంకా ఏంటి ఇది చూడాలి ఈ లైఫ్ లో ఇది అచీవ్ అవ్వాలి ఇది ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఇలాంటి సి ఐ గో విత్ ద ఫ్లో నేను అప్పుడు కూడా నేను థాట్ చేయలేదు నేను ఇలా అవ్వాలి అవ్వాలి నో ఎలా వచ్చిందో ఆ సిచ్యువేషన్ని తీసుకెళ్ళాను స్టిల్ నౌ ఐల్ గో విత్ ద ఫ్లో ఏది జరుగుతుంది అంతే ఐ ఈట్ వెల్ ఐల్ స్లీప్ వెల్ అంతే కదా కావాలి ఇంత అందంగా ఉండడానికి ఈట్ వెల్ స్లీప్ వెల్ అయినా లేకపోతే ఇంకే ఉండదు సీక్రెట్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు హ్యాపీగా ఉండదు ఎప్పుడు ఏమి ఆలోచించను అలాగే ఇలాగే అని అలా ముందు అలా ఆలోచించేవాళ్ళు నేను ఇలా వస్తే క్యారెక్టర్ బాగుండేది ఇప్పుడు అలా కాదులే ఇండస్ట్రీ నాకు ఉండేవాడు చాలా మంది ఉన్నారు సో ఐ స్పెండ్ విత్ దెమ్ ఐల్ గో బండిపుర కబిని అలాగా నన్ను నా ఫ్రెండ్ తీసుకెళ్తారు విల్ గో అలాగా అని ఐల్ గో టు గోవా సమ్ టైమ్స్ సో దిస్ ఈజ్ మై లైఫ్ నౌ సూపర్ బట్ వడ్డా నవీన్ గారు మీ కాంబినేషన్ అంటే అసలుకి స్క్రీన్ మీద వేరే లెవెల్ మేడం కోరుకున్న ప్రియ కొంగు బట్టి అమేజింగ్ మూవీ అప్పుడే ఇండస్ట్రీగా కొత్తగా వచ్చారు వడ్డే నవీన్ గారు వాణిశ్ వాణిశ్రీ గారితో ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టర్ దట్ వాజ్ అమేజింగ్ ఒక్కొక్క డైలాగ్ కూడా నాకు బాగా నేర్పించారు రాజు గారు డైరెక్టర్ ఇప్పుడు మీరు ఎంత కామ్గా ఉన్నారో ఇండస్ట్రీతో మంచి రోల్ వస్తేనే చేస్తాను అని వడ్డే నవీన్ గారు కూడా అలానే ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు చేయట్లేదు ఆయన కూడా ఓకే ఓకే ఎప్పుడు మాట్లాడారు నేను వడ్డే నవీన్ గారు ఇద్దరు ఫోన్లో మాట్లాడాను ఈ వాజ్ వెరీ సింపుల్ అప్పుడు కూడా ఎక్కువ మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు కూడా అంతే ఎంత కావాలో అంతే మాట్లాడు బట్ ఎప్పుడన్నా ఇప్పుడు ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా ఎందుకు మీరు చేయట్లేదు నేను చేయట్లేదు అని అనుకున్నారు అసలుకి మళ్ళీ మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఏమన్నా హస్బెండ్ వైఫ్ గా అసలు రాలేదు రాలేదు చెప్తేనే ఉంటారు మంచి క్యారెక్టర్ వస్తే ఇద్దరు చేద్దామని మళ్ళీ తీయాల్సింది అయితే కోరుకున్న ప్రే టు ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ మొత్తం మారింది కదా నాట్ లైక్ బిఫోర్ ఇప్పుడు అంతా నార్త్ మమ్మీలు నార్త్ డాడీలు సౌత్ మమ్మీలు సౌత్ డాడీలు కనిపించరు లేదు చాలా తక్కువ ఉన్నారు అదేదో మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అంటారు వాళ్ళని వేసుకుంటే ఇక్కడ ఎంత వర్కౌట్ అవుతుంది వీళ్ళని వేసుకుంటే ఇంత వర్కౌట్ అవుతుంది ఇది ఒక క్యాల్కులేషన్ అయిపోయింది బట్ మీ జనరేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు అల్టిమేట్ గా చెప్పాలంటే గోల్డెన్ ఆరా చూసిన గ్రేట్ యాక్టర్స్ లక్ష్మి గారితో యాక్ట్ చేశాను వనిశ్రీ గారితో యాక్ట్ చేశాను వెరీ అంటే ఒకలాగా ఛాలెంజింగ్ వచ్చింది ప్రకాష్ రాజ్ తో వాజ్ వెరీ ఛాలెంజ్ బట్ ఇప్పుడున్న సినిమాలు చూస్తుంటారా మేడం తెలుగులో ఎప్పుడన్నా ఓటీటీలో వచ్చిన చూస్తూ ఉంటాను చెప్తుంటారు ఈ సినిమా చూడు మా ఫ్రెండ్స్ అన్ని అప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ లో చూసేవాళ్ళు బాగా ఇష్టమైన హీరో ఎవరు ఇప్పుడు తెలుగులో ఆ సినిమాకి ఎవరు బాగా చేస్తారో ఆ సినిమా అప్పుడు నచ్చుతుంది నాకు ఇప్పుడు నేను రెండు ఆప్షన్స్ చెప్తాను చెప్తాను ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ రామ్ చరణ్ ఐ లైక్ ఎన్టీఆర్ డాన్స్ నాకు నాకు ఈవెన్ రామ్ చరణ్ చాలా పికప్ అయ్యారు యాక్టింగ్ లో ఎన్టీఆర్ తో ఒక మదర్ రోల్ అంటే ఓకేనా మీకు ఎన్టీఆర్ కుర్తురో ఛాలెంజ్ గా ఉండాలి నాకు అంతే ఎస్ చాలా కష్టం అయితే డైరెక్టర్స్ పాపం ఇప్పుడు అసలు ఎలా రాయాలో ముందు ఆలోచిస్తారు 